subscribe channel yetu basi fanya hivyo kwa sasa hii ni Big Bros TV mimi naitwa Ana Maro kama unakumbuka siku za hivi karibuni katika mitandao ya kijamii ilizaga picha ikimuonyesha mchungaji akimfufua mtu aliyekuwa amefariki mchungaji huyo alifahamika kwa jina la Alf Lukau kutoka kule Afrika ya Kusini ameamua kuomba radhi kwa kufanya tukio hilo ambalo limekuwa likimuumiza mchungaji Lukau amesema hayo wakati akizungumza na moja ya kituo cha redio huko Afrika ya Kusini ambapo ameomba radhi kwa kuwa mtu ambaye alionekana akimfufua hakufa na alionekana kuwa hai kabla hajaletwa kanisani. Anasema kwamba ndugu zake huenda walifanya hivyo wakiamini kuwa kuna kitu kinaweza kutokea kwa ndugu yao ambaye alitangazwa kufariki. Na mnukuu hapa anasema kabla ya kuingia maeneo ya kanisani sanduku lilianza kutekisika ikimaanisha kuwa mtu alikuwa hai. Samahani sana kwa uwasilishwaji mbaya wa ukweli. Mtu alikuwa hajafa na hajawahi hata kuwa mochuari kama ilivyosemwa awali. Tulikuwa kwenye nyumba ya Mungu na mimi ni mchungaji tu, lakini samahani, hatukuambia watu ukweli tangu mwanzo. Nadhani ndugu zake walimleta kanisani wakiamini kuna kitu kinaweza kutokea kwa ndugu yao huyo. Hayo yalikuwa ni maneno ya mchungaji Lukao akifafanua kuhusiana na swala hilo. Anaendelea kukiri kwamba lakini alishawahi kurudisha uhai wa mtoto ambaye alifariki tumboni mwa mama yake baada ya mapigo yake ya moyo kutoonekana na mara baada ya maombi mapigo hayo yalirudi. Kama ufahamu basi nikwambie tu Alpha Lukao alianza kupata umaarufu mkubwa baada ya kuanzisha kanisa lake la Hallelujah Ministry ambalo lilijizolea umaarufu mkubwa kwa miujiza iliyokuwa ikitolewa na uponyaji wa kushangaza watu. Katika shughuli zake za kumtumikia Mungu na uponyaji inadaiwa kwamba alishawahi kuponya mwanamke aliyeletwa kwa gari la wagonjwa ambaye alikuwa hajiwezi kabisa kutokana na figo zake kufeli na nyonga kuchomoka lakini baada ya kumombea inadaiwa mwanamke huyo alisimama na kutembea mwenyewe Pasta Lukao inadaiwa kuwa alishawahi pia kuonekana akiponya watu wa dini lakini mpaka sasa haijulikani ni hospitali gani ambayo uponyaji huo ulifanyika. Hata hivyo mchungaji huyo aliendelea kufanya miujiza mbalimbali kwa watu waliomwamini hadi hivi karibuni ambapo alitikisa Afrika na dunia baada ya kusambaa kwa video ikimuonyesha akimfufua mtu ambaye baadaye ilikuja kugundulika kuwa mtu huyo hakuwa amekufa kama ilivyoelezwa. Kama unapenda kuwa na muonekano mzuri wa kichwa chako baada ya kunyoa sasa usiumize akili hapa na wazungumzia J and R Mtita Baba Shop ambao ni saluni ya kisasa na bora kuliko zote fika J and R Mtita Baba Shop ambao wamekuandalia huruma zifuatazo kunyoa scrub bridge wefu massage na nyingine nyingi ambazo tazipata hapa J and R Mtita Baba Shop Wanapatikana Buguruni Rozana mtaa wa Mitungini, Mbagara Kongoe mtaa wa Kichangani, Kwazizi Ali wanatazamana na Zahanati ya Mtoni, na Tandika wapo Sudani. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745884112 Joe J and Aram Tita Baba Shop. Karibu, upendeze.